അതില് രണ്ടാമത്തെ ശാസനത്തില് ശരിക്ക് ഈ ഇവിടത്തെ റോഡരി റോഡ് റോഡരികളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെന്നും ജലാശയങ്ങൾ ജലങ്ങളൊക്കെ ജലാശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ജലാശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ചേരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചോളന്മാരെ കുറിച്ചും പാണ്ഡ്യന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സംഘകാലത്തിലെ പ്രധാന ആളുകളായിരുന്ന ചേര ചോള പാണ്ഡ്യന്മാരിൽ ചോളന്മാരെ കുറിച്ചും പാണ്ഡ്യന്മാരെ കുറിച്ചും ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ശാസനത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ശാസനത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ചേരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് അത് കേരളം അടക്കമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത്തരം ശാസനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ശാസനത്തിലും പതിമൂന്നാമത്തെ ശാസനത്തിലും ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലാണ് അശോകന്റെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മി ലിപി അശോക ലിപി എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മി ലിപിക്ക് കാലികമായ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് പിന്നീട് വട്ടെഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് വട്ടെഴുത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പിന്നീട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് വട്ടെഴുത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മിക്ക് വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആവണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ വട്ടെഴുത്തിന് കുറെ പേരുകളുണ്ട് വട്ടെഴുത്തിന് കുറെ പേരുകളുണ്ട് പല പേരുകളും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെട്ടെഴുത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കല്ലിലൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് അതിനെ വെട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചേരച്ച് പാണ്ഡ്യ ലിപി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോലെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചേര പാണ്ഡ്യ ലിപി എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെട്ടെഴുത്ത് ചേര പാണ്ഡ്യ ലിപി കോലെഴുത്ത് ചേര പാണ്ഡ്യ ലിപി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലൊക്കെ ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വട്ടെഴുത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാനം മോനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണത് നാനം മോനം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലും ഈ വട്ടെഴുത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓം നമശ് ഓം നമോ നാരായണ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപമാണ് അല്ലെ നരേന്ദ്രമോദിക്കും നമോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആണ് നാനം മോനം എന്നുള്ള പേര് ഓം നമോ നാരായണ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വട്ടെഴുത്തിന് നാനം മോനം എന്നുള്ള ഒരു പേര് പേര് വരാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനൊരു പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നാനം മോനം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വട്ടെഴുത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് നാനം മോനം എന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ സാർ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വന്നോണ്ടാണ് സിംഗിയുന്നുണ്ട് സാർ പ്രമോദ് സാറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഡൗട്ട് ആവാ സാർ വിജയ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ യു ക്യാൻ കം ടു ദി മൊബൈൽ ആൻഡ് സാറിന് അതാണ് വോയിസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഇതാകുന്നുണ്ട് ഈ വട്ടെഴുത്തും കോലെഴുത്തും ഒന്നാണോ അത് സോറി അതിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ വരുന്നേ ഉള്ളൂ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ വരുവാണ് വരുവാണ് ഏ ഈ കേരള ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര രചനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഈ സ്മാരകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ല നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശാസനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ അതുപോലെ നാണയങ്ങൾ ശാസനങ്ങൾ ഇതില് ശാസനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസനങ്ങളിൽ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസങ്ങൾ ഓരോ കാലത്തും കൃത്യമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് മുമ്പും ബിമ്പും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത്തൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മി ലിപി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മള് ഈ വട്ടെഴുത്ത് ഇതില് ഈ വട്ടെഴുത്ത് നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ സോറി ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മിലിപി സെയിം ആസ് ഗ്രന്ഥ ലിപി അങ്ങനെ വിജയ് സാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് അശോക ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ പറയുക ഗ്രന്ഥലിപി ഇനി മാറ്റം വരുത് ഗ്രന്ഥലിപി മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രന്ഥലിപി വരണേ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അതില് ഈ വട്ടെഴുത്തിന് വട്ടെഴുത്തുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നും മറ്റു പല ഭാഷയിലേക്ക് തമിഴിലേക്കും തെലുങ്കിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അത് ബ്രാഹ്മിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതിന് ഇന്ന് പക്ഷെ മലയാളം പിന്നീട് നമ്മള് ആ ഇ എന്നുള്ളതില് ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്നുള്ളത് പണ്ട് എഴുതിയിരുന്നത് ര എന്ന് എഴുതി റം എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു അനുസ്മാരം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൂജ ഇടുമല്ലോ അത് ആ രാന്റെ മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഇ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ മലയാളം പിന്നീട് എന്ത് മാറ്റിയ വെച്ചാല് അതിന്ന് ഇക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ദീർഘം ഇട്ടിട്ട് ഇ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ മറ്റു പല ഭാഷകൾ തമിഴാണെങ്കിലും തെലുങ്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മിയുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്ന് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ നിന്നുമാണ് മലയാള മറ്റു പല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളും രൂപം കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ പ്രാചീന ലിപി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വട്ടെഴുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രാഹ്മിയിൽ ഈ വട്ടെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേരിന് വെട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് പാറയിലേതോ ചെമ്പുകളുടെ ഒക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് ചൂഴ്ന്നെടുത്തിട്ടും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടും എഴുതിയോണ്ടാണ് ഇതിന് വെട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മൊത്തം പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ലിപി ആയിരുന്നു അതിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാനം മോനം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ടായിരുന്നു തെക്കൻ തെക്കൻ മലയായി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ടായിരുന്നു തെക്കൻ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗജവടിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഗജവടിവ് ഏഹ് ഇതിൽ രസം എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മിക്ക് തന്നെ തെക്കൻ ഈ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്തിന് ഉള്ള ഒരു ദക്ഷിണ ഒരു ബ്രാഹ്മി രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മി രൂപം മൊത്തം ഉത്തരേന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മി രൂപയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസ്തായിരുന്നു ഈ ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മി രൂപത്തിന് സംഭവിച്ച മാറ്റമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിക്ക് സംഭവിച്ച ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്നർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഈ വട്ടെഴുത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഒരു മറ്റൊരു പേര് ഗജവടിവ് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു രായസവടിവ് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു മലയാളം തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പേരായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാനം മോനം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ വട്ടെഴുത്തിലെ ശാസനങ്ങൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും പലയിടത്തും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാർ ചോദിച്ച് സംശയമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ഈ കോലെഴുത്ത് പറഞ്ഞ പദം എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് കൊച്ചി ഈ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി മലബാർ ഭാഗത്ത് ഈ വട്ടെഴുത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോട് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്ഷരത്തിനെ ആയിരുന്നു കോലെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രാദേശിക ഈ വട്ടെഴുത്തിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക രൂപമായിരുന്നു കൊച്ചി മലബാർ ദേശങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും മലബാർ ദേശങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നാൽ കുറേയും കൂടി ദൂരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ മലബാർ ദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ശരിക്ക് കോലെഴുത്ത് കയറുന്ന രൂപം സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വട്ടെഴുത്തിലെ രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രേഖയായിരുന്നു വട്ടെഴുത്തില് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ പന്ത്രണ്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും പതിനെട്ട് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആകെ മുപ്പത് അക്ഷരങ്ങളാണ് വട്ടെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും പതിനെട്ട് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ഇതിൽ ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് പിന്നീട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും തമിഴില് മലയാളം പോലെ ഈ എന്തില്ല ഏഹ് നമ്മുടെ വ്യാകരണ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക എന്ന് പറയുന്നത് ഖരവും അതിഖരം നഖം എഴ
അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് ശരിക്കും വട്ടെഴുത്തിൽ ഇത്തരം കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അത് കാറ്റ് മാത്രമല്ല താഴെ കച്ചടത്തപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഖരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനമുള്ള കച്ചടത്തപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇടയിലുള്ള ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടം കൊണ്ടതാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സംസ്കൃതത്തിലെ മലയാള മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യകാല കൃതികളൊക്കെ സംസ്കൃത കൃതികളുടെ തർജ്ജമകളായിരുന്നു വിവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ വിവർത്തനങ്ങളോ അതിനെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃതികളോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മപുത്രൻ എന്നും ഘടോൽഗജൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വരാൻ കാരണം വട്ടെഴുത്തിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്ന പോലെ കൂട്ടി എഴുതുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടി എഴുതി അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂട്ടക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അത് അതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ രീതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കോലെഴുത്ത് ശരിക്കും കോലെഴുത്തിന് ആ കോലെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വട മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്ത് വട്ടെഴുത്തിന്റെ പ്രത്യേക രീതിയായിരുന്നു കോലെഴുത്ത് എന്നുള്ളത് അതിന് വരാൻ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പാളി ഓലകളിൽ കോല് കൊണ്ട് കോല് കൊണ്ട് എഴുതുന്നതും അതുപോലെ നാരായം കൊണ്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോലെഴുത്ത് എന്ന് പേര് വരാൻ കോല് പോലെയുള്ള നാരായം കൊണ്ട് എഴുതിയോണ്ട് കോലെഴുത്ത് എന്ന രൂപം വരാനായിട്ട് കാര്യം വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കാര്യമായിട്ട് വട്ടെഴുത്തുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളല്ലാതെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ലിപിയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാഹ്മി ലിപി ഇന്ന് കാണുന്ന മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മി ലിപി പിന്നെ വട്ടെഴുത്ത് വട്ടെഴുത്തിന് ശേഷം കോലെഴുത്ത് ലിപി കോലെഴുത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിനൊരു സമാനമായിട്ട് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മലയാൻമാർ പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രന്ഥലിപി പിന്നീടാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ബ്രാഹ്മി ലിപി വട്ടെഴുത്ത് കോലഘട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടം പിന്നീട് മലയാൻമാർ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം പിന്നീട് ഗ്രന്ഥലിപി ഗ്രന്ഥലിപി ഗ്രന്ഥാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് അപ്പൊ മലയാൻമാർ നമ്മള് ബ്രാഹ്മി ലിപിയും കോലെഴുത്തും വട്ടെഴുത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മലയാൻമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാളം ലിപിയിലെ വളർച്ചയിലെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് മലയാൻമ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ലിപിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക ലിപിയിലുള്ളതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു പടിയാണ് മലയാൻമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രന്ഥലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംസ്കൃതത്തിലെ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്കും മറ്റൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പല അക്ഷരങ്ങളും ആവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ലിപികളെയാണ് ഗ്രന്ഥാക്ഷരങ്ങൾ ഗ്രന്ഥലിപി തുടങ്ങിയുള്ള പേരുകൾ സംസ്കൃതത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് മലയാൻമയുടെ പൂർണ്ണമായ പേര് തെക്കൻ മലയാൻമ എന്നൊരു ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മലയാൻമ തന്നെയാണ് തെക്കൻ മലയാൻമ എന്നുള്ള പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന മലയാള ലിപി രൂപം കൊള്ളുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന മലയാള ലിപി രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് ലിപിയിൽ അത്രത്തോളം ഇടപെട്ട് വന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രന്ഥലിപിക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ആര്യഴുത്ത് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പേരുകൾ ഈ ഗ്രന്ഥലിപിക്ക് സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോടുകൂടി ആര്യഴുത്ത് പറഞ്ഞൊരു പേരും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആര്യഴുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മുപ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടം പിന്നെ ഈ മലയാളത്തിന് ലിപിയിൽ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ
ആ പതിനെട്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇറ് എന്നതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇറുവിനെ നീട്ടുന്ന മലയാളത്തിൽ അവരുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉളു എന്ന് പറയുന്നത് ഉളു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അല്ല ക്ലിപ്തം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ കാലത്തൊക്കെ ക്ലിപ്തം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് നടന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ലിപി കാണായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലിപ്തം എന്ന് പറയുന്ന ലിപി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതടക്കം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പതിനെട്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിട്ട് വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ചെയർമാൻ കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് സൂര്യനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരെ കമ്മിറ്റിയും കൂടി ഇതിനോട് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ശരിക്ക് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ശരിക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് എന്ന് കാണുന്ന മലയാളത്തിന്റെ അക്ഷരത്തിന്റെ ക്രമത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ാണ് കച്ചട തബ വെച്ചുള്ള അഞ്ചെണ്ണം അത് പിന്നെ അഞ്ചെണ്ണ താഴെ അയ്യഞ്ചി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിന് ഇവരാ അറിയപ്പെടുന്ന വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലാട്ടോ ഇനി പരിശോധന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരാണ് കച്ചടത്തബ എന്നുള്ള വർഗത്തിൽ പെടുന്ന മൊത്താക്ഷരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവയെ വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ തുടങ്ങിയവ മധ്യമങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാഷാസ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചൂടുകാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവയെ ഊഷ്മാക്കൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ളാഡാറ എന്നിവയെ ദ്രാവിഡ മദ്യം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു കച്ചടത്തപ്പ തുടങ്ങിയ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളെയും വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്നും യാരാലാവയെ മധ്യമങ്ങൾ എന്നും ശാഷാസായെ ഊഷ്മാക്കൾ എന്നും ളാഡാറായെ ദ്രാവിഡ മദ്യം എന്നുള്ള പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേതും നമ്മൾ പറയും വർഗാക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ ഖരം അതിഖരം മൃദു ഘോഷം അനുനാസികം ഈ അനുനാസികം എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂക്കിന്റെ സഹായത്തോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നെയ്സൽ എന്നാണ് പറയുക അതിന് മൂക്കിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ഉച്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നഞ്ഞണ നമ്മയെ അനുനാസികം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പുസ്തകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൽ വി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഒരു മലയാള ഭാഷയുടെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മലയാള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായി എന്നാലും പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്ക എൽ വി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പരിണാമം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആണത് ഓക്കെ 
അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലിപിയുടെ ഒരു ലിപിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും പുതിയ കാലത്ത് അതിന് ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തുടക്ക ഒരു തുടർച്ച നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലിപിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇതില് കുറെ കുറച്ച് ശാസനങ്ങളുടെ പേരിൽ ശാസനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ലിപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തന്നെ ഒരേ ഒരു ഉപയോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃതി എഴുതുക അതിൽ ഇവരുടെ രാജാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് രാജഭരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കൊത്തിവെക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ കൊത്തിവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ചെമ്പോലകളിലും മറ്റും എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ചെപ്പേടുകൾ എന്നുള്ള പേരിലും ശാസനങ്ങൾ എന്നുള്ള പേര് രാജാവിന്റെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസനമാണ് ശരിക്ക് ഈ രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് രാജശേഖരന്റെ ശാസനത്തിന് വാഴപ്പിള്ളി ശാസനം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ലിബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പറയുന്ന ശാസന ശാസനമാണ് പി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതാരെ എഴുതിയത് രാജശേഖരനാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാണ് അതിലാണ് ഈ വെച്ചു വെച്ചു ചാ വെച്ചു കാരണം തമിഴ്ന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു പ്രധാനമാണ് ഈ വെച്ചു എന്നുള്ള സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏർ അതുകൊണ്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞ വാക്ക് സമാനമായ കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ശാസനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറയണ വാഴപ്പള്ളി ശാസനമാണ് ഒന്ന് തിരുനെല്ലി ലിഖിതം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനെല്ലി ലിഖിതം ഭാസ്കർ രവിവർമ്മ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെടുന്നതാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് തിരുനെല്ലി ലിഖിതങ്ങൾ അതിലാണ് അറിഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഈ തിരുനെല്ലി ലിഖിത ലിഖിതത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ഭാസ്കർ രവിവർമ്മയുടെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതില് മാമ്പിള്ളി പട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിലും ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോ അതിൽ ഭാഷയിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ നാല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കടലാണ് കിഴക്ക് ഭാഗം എന്താ പറയാ പശ്ചിമഘട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെട്ട രീതി വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നാപ്പത്തിനാല് നദികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കുളി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കുടുംബ ഈ മുൻക മുൻഭാഗത്തിടുന്ന കുടുംബം നമ്മള് അടക്കം വിരാത ഉറങ്ങിയ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മുൻഭാഗത്തുള്ള കുടുംബ എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ മാത്രം പ്രത്യേകത തന്നെ ഇത്തരം പ്രത്യേക രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേരരാജവംശത്തിന്റെ പ്രതിനിധി നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചേരരാജ രാജവംശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും രാജ ചേരരാജവംശത്തിലെ അഞ്ചു നാടുകളായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടനാട് കുടനാട് കറക്കാനാട് വേണാട് പൂഴിനാട് ഈ അഞ്ചു നാടുകളും പന്ത്രണ്ട് നാടുകളും മൊത്തം ചേരരാജവംശത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചു നാടുകളും കേരളത്തിലെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ അഞ്ചു നാടുകളിലെ ഭാഷയാണ് കാലം കൊണ്ട് മലയാളമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എനി ഡൗട്ട് സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ എനി വൺ ഹാവിങ് ഡൗട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓ യു എനി വൺ എനി വൺ ഹാവിങ് ഡൗട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരും ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത് രണ്ടു മൂന്ന് സെഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് എനി വൺ ഏതെങ്കിലും എഴുതാൻ വിട്ടുപോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള ഭാഷയുടെ ലിപിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ സൗണ്ട് പോയി സാർ പ്രമോ സാറെ സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല അക്കത്തിന് പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഇന്നിവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇപ
കുട്ടനാട് കുട്ടനാട് കുടനാട് കുട്ടനാട് കുടനാട് കറക്കാനാട് വേണാട് പൂഴിനാട് പൊതുവെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ കുട്ടം കുടം കറക്കം വേൺ പൂഴി ഈ അഞ്ച് നാടുകള് ചേരരാജവംശത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് നാടുകളില് അഞ്ച് നാടുകളായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് നാടുകളുടെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അവിടെയാണ് മലയാളം അത് ഈ എന്താ പറയാ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഷ അല്ലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കാലം കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളത് അത് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ഭാഷ പിന്നീട് സാവധാനം സാവധാനം മലയാളത്തിലേക്ക് രൂപമാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ ലിപി ശരിക്ക് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിന്റെ ലിപി എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടും പതിനാറ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അതിന് പിന്നെ കാലകാലികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തമിഴ്നാടിന്റെ ലിപി ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വളരെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എന്താ പറയാ ഗ്രന്ഥലിപിയുടെ ഗ്രന്ഥാക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വന്നതോടുകൂടി സംസ്കൃതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായി ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് കുട്ടനാട് കുടനാട് കറക്കാനാട് കൂടിനാട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഈ സംഘകാലത്തിലെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു അഞ്ച് നാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐന്തിണകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് നമുക്ക് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്നറിയാണ് പറയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല സാർ പറഞ്ഞു കുറിഞ്ചി മുല്ലം കുറിഞ്ചി മരുതം പാലം നെയ്തൽ കുറിഞ്ചി മുല്ലം പാലം മരുതം നെയ്തൽ ഇവിടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളായിരുന്നു അല്ലെ പാലക്കാടിലെ പാലം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ശരി നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടലോര പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു മരുതത്തിലെ ജോലിയല്ല പാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ഏരിയയിലും ഭൂപ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘകാലത്തിലെ വിവേചന വിഭജനങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും കൾച്ചർ ഓഫ് കേരളയിൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് കയറുന്നുണ്ട് സാറിനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിലും വളരെ കോമണ് ഇവിടെ നമ്മള് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാവുന്ന കാര്യം അർത്ഥത്തിലും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം പാ അവർക്ക് അവരുടേതായ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറിഞ്ചി പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുല്ലയ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജീവിച്ചിന ആളുകളുടെ തൊഴിലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഈ നെയ്തൽ തീരപ്രദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആണാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഞാന് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ശരിക്കും അത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരുത്തണ്ടേ ആ ഓക്കെ സാർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഞാൻ തെറ്റ് തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അത് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സാറേ മുല്ലൈ മുല്ലൈ സാറേ മുല്ലൈ കുറ്റിക്കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് പുൽമേടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും അവിടെ ഇടയ ഇടയന്മാരാണ് ആ പ്രദേശത്തെ താമസവാസികൾ പിന്നെ കുറിഞ്ചി ആ മരുതം മരു മരുതം കടലോര പ്രദേശമാണല്ലോ നെയ്തല് ആ നെയ്തൽ കടലോര പ്രദേശം പിന്നെ ഈ പാല എന്ന് പറയുന്ന പാഴ്നിലങ്ങളാണ് അവിടെ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആണ് അത് അതെ അതെ അവിടുത്തെ പ്രധാന കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ മറവർ അങ്ങനെയൊക്കെയാ അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളെ പറയുന്നത് പിന്നെ കുന്ന് ഹിൽ ഏരിയാസിന് പേരുണ്ടല്ലോ സാർ അതാണ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി അതെ കുറിഞ്ചി ആ മലമ്പ്രദേശങ്ങളാണത് മലനാട് ഇടനാട് പുഴിനാട് ആ പേരിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണത് ഏഹ് 
പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഉപയോഗ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉദാഹരണം അല്ലായിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തെറ്റായ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ നാള് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ലിബിയുടെ തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും ലിറ്ററേച്ചർ ലെവലിൽ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഹലോ അത് അത് അതിപ്പോ ഇന്ന് അതോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണോ ഇല്ല സാർ സാറിന് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാറിന് എത്ര ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വിൽ ടേക്ക് അല്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു വിശദമായിട്ട് ഒരു ഒരു തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയാം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പറയാം ശരി സാർ ആയിക്കോട്ടെ സാറിന്റെ സാറിന്റെ കൺസെപ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മള് നിങ്ങള് ഈ നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലീലാ തിലകമാണ് ഏ അതിന് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ലീലാ തിലകം എഴുതപ്പെട്ട എന്ന എഴുത എഴുതിയത് ആരാന്നറിയില്ല ഏർ പക്ഷെ അത് ഈ മലയാളത്തിലെ വ്യാകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യാകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലീലാ തിലകം എഴുതപ്പെട്ടത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം മലയാള ഭാഷ വിധേയപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തപ്പെടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഒരു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ നമ്മുടെ ഈ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഭാഷകളെ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ അഞ്ച അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിക് സാറ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് സാറെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ വരെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആയിരം വർഷം പഴക്കണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യം ആദ്യം രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു പഴക്കം പിന്നെ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ട് പോയി ആയിരം വർഷം പഴക്കത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മലയാളം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെട്ടത് അപ്പോഴൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാമ്പിണി ശാസനത്തിലും മറ്റോ കുറേശെ കുറേശെ മലയാളമായിട്ട് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മലയാളത്തെ ഈ മാമ്പിണി ശാസനത്തിൽ ഈ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി പറയും പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഈ മലയാളത്തിലെ പ്രധാനായിട്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഉള്ളത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെറുശ്ശേരി ഉണ്ട് ചെറുശ്ശേരിയിലും എഴുത്തച്ഛനിലൊക്കെ എടുത്തപ്പോ നല്ല നല്ല ശുദ്ധമായ മലയാളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ശരിക്ക് ഭാഷയിൽ മറ്റ് ഭാഷയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് ഇവരിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയും മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സാവധാന സാവധാനം വന്നു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം പൂന്താനം എഴുതിയതാണ് ജ്ഞാനപ്പാന പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതുന്നു ഈ ജ്ഞാനപ്പാന അദ്ദേഹം എഴുതിയ മലയാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു മേൽപ്പത്തൂരാണ് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി നാരായണീയ ഒക്കെ എഴുതിയ ആള് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയിട്ട് മൂപ്പര് നമ്മുടെ മേൽപ്പത്തൂരിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു മേൽപ്പത്തൂരിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇത് സംസ്കൃതത്തിലല്ല മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയതെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഗുരുവായ മേൽപ്പത്തൂർ ഇത് നോക്കാനേ മെനപ്പെട്ടില്ല ഏത് ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കാനേ മെനക്കെട്ടില്ല പക്ഷെ എഴുത്ത ഇന്ന് നാരായണീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിഗാനമായിട്ട് മാത്രം ഗുരുവായൂരും മറ്റും വായിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് മാറുമ്പോ ജ്ഞാനപ്പാനം മലയാളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാലം കൊണ്ട് അത്രയും നല്ല എഴുത്ത് വളരെ ശുദ്ധമായ നല്ല സിമ്പിളായ മലയാളത്തിലാണ് നമുക്ക് ഞാനപ്പാന കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ഏർ ശുദ്ധമായ പത്ത് കെട്ടികൾ നൂറ് മതി എന്നൊക്കെ ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറു ഈ എഴുത്തച്ഛന്റെ സമകാലികനായിരുന്നു പൂന്താനം ഏർ എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുശ്ശേരിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃഷ്ണകാഥയ്ക്കലൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളായ മലയാളം ഒരുപാട് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ പക്ഷെ ഭക്തിക്കല്ല പ്രാധാന്യം
സാവധാനം വികാസം പ്രാപിച്ചു വന്ന മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് തമിഴുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് രീതിയായിരുന്നു മണിപ്രാവളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു തമിഴ് മറ്റേ തമിഴും മലയാളവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു പാട്ട് പാട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദ്രമിഡ സംഘാതാക്ഷര നിബദ്ധ യുദ്ധ മോന വൃത്ത വിശേഷയുക്തം പാട്ട് എന്നാ പറയുക എന്നാൽ ദ്രമിഡ ദ്രാവിഡാക്ഷരങ്ങളുടെ സംഘാതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദ്രമിഡ സംഘാതാക്ഷര നിബദ്ധം അതിൽ എഴുതപ്പെട്ട യതുക മോന തുടങ്ങിയ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഒന്ന് യതുക മോന എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്ക് അന്ത അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരേപോലെയായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഈ യതുക മോനകൾ അതുപോലെ പകുതി വാക്കുകളുടെ പകുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രാസങ്ങളായിരുന്നു മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ആദ്യ പ്രാസം ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഉള്ളതും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു വേള പഴക്കമേരിലാൽ ഇരുളും മെല്ലെ വെളിച്ചമായി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുരു എന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു വേള രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ വരുന്ന ഇരുളും എന്നല്ല ഈ രൂരു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെ വരുന്നതാണ് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാസം അത് തന്നെയാണ് എന്നാല് നമ്മള് ഈ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ഗെൻഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ കാണുമ്പോ കാണാൻ പറ്റി ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ കാണുമ്പോ എല്ല് എല്ല് എന്നുള്ള രണ്ടു എന്ന് അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപോലെ മാറുന്നു ഇത് ഈ അറബിയിലും അതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഈ പാട്ടിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് പാട്ടിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മലയാള പാട്ടിലും നാടപ്പാട്ടിലൊക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള നിബദ്ധ യതുക സോറി യതുക മോന തുടങ്ങിയ രണ്ട് വൃത്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതി എഴുതപ്പെടുകയും ദ്രാവിഡാക്ഷരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംസ്കൃതത്തിന്റെ അക്ഷരത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ കുറഞ്ഞ കൃതികളായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ടുകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാമചരിതം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയായിരുന്നു അതിന് ഇരാമചരിതം രാ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇരാമചരിതം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതില് രാമൻ ഇരാമൻ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് സീത ചീത എന്നാണ് സായില്ല ചാണ് ചീര ചീത ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കവിയുടെ പേര് ചീരാമനാണ് ഷായില്ല അവിടെ ചീരാമനാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ലിപി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരം വ്യത്യാസ ദ്രാവിഡ ദ്രാവിഡ സംഘാദാക്ഷരവുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന രീതി അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഒരു വരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൊല്ലാം കാനനങ്ങളിൽ അരൻ കളിറുമായി കരുണിയായി അവതരിത്താതിയെ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ കൃതിയിലെ വാക്കുകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് മലയാളാണെന്ന് തമിഴുമായിട്ട് നന്നായി ചേർന്നു പോകുന്ന ഇതായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൃതികൾ പാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മണിപ്രവാളത്തില് എന്താ പറയാ ഭാഷാ സംസ്കൃത യോഗോ മണിപ്രവാള എന്നാണ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ സംസ്കൃതം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഭാഷ എന്നാണ് മലയാളത്തിന് എന്നും ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് മലയാളം പഠിക്കുക എന്നാണ് ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിന്റെ യോഗ കുടിച്ചേരുന്നതാണ് മണിപ്രവാള എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ായിട്ട് ശൃംഗാര ശ്ലോകങ്ങളായുള്ള ഒരു പുക ശരിക്കും ആദ്യ കൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരാമചരിതം രാമചരിതം എന്ന് പറയും ഈ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെ സ്കൂളിന് മുമ്പിലൊരു പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇരാ ഇരാമചരിതം എന്നും ലക്ഷ്മണനാഹ രസം ലക്ഷ്മണന് ഇലക്കണൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ലക്ഷ്മണൻ എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഇലക്കണൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ആണ് എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടിന്റെയും മണിപ്രവാളത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഭാഷ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അത് എഴുത്തച്ഛനിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചെറുശ്ശേരിയിലൂടെയും പിന്നെ പൂന്താനവും എഴുത്തച്ഛനിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഈ പാട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൂടുതലായിട്ട് മലയാളവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആധുനികമായ പാട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ മണിപ്രവാളത്തിലും ആദ്യകാല മണി ഉത്തമ മണിപ്രവാളം മധ്യമ മണിപ്രവാളം പ്രാചീന മണിപ്രവാളം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കാരത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ നല്ല മലയാളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഈ എഴുത്തച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുശ്ശേരിയുടെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കാലത്ത് ചെറുശ്ശേരി ശൃംഗാരത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജില്ലകളും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ശൃംഗാരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പിന്നീട് അത് എഴുത്തച്ഛനിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തി കൂടി കൂലി അദ്ദേഹം ഭക്തി കൂടി കലർത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഈ എന്താ പറയാ ഈ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെയും മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒക്കെ സ്വാധീനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാംസ്കാരികമായിട്ട് അധപതിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ പോർട്ടുഗീസുകാരെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അധപതിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു മണിപ്രവാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമോദ് സാറെ ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു വരണേ കാരണം എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ ചെറുശ്ശേരിയും എഴുത്തച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാ പിതാവായിട്ട് മാറി ചെറുശ്ശേരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണകാലം നല്ല മലയാളത്തിലാണല്ലോ എഴുതിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അവിടെ നല്ല വരേണ്ടത് ചെറുശ്ശേരി ശൃംഗാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതിയത് ഏഹ് ശുദ്ധ മലയാളമാണ് നല്ല മലയാളമാണ് ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛനിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദേശികളുടെ ഒരു സ്വാധീനം മൂലവും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരികമായി ഒരുപാട് അധപതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധപതനത്തിന്റെ എല്ലാ കാല രീതികളും നമ്മൾക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണിപ്രവാളം കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും മണിപ്രവാളത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ തന്നെ പറയും മഹിളാസ്പദ മണിപ്രവാള എന്ന് പറയും എന്നാൽ മഹിളകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ സൗന്ദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃതികളാണ് സദ്രോത്സവം എന്നുള്ള കൃതിയിലൊക്കെ എന്താ പറയാ വേശ്യ ഒക്കെ വേശ്യ വർണ്ണനകളാണ് ചന്ദ്രോത്സവത്തിലൊക്കെ മേദിന മേദിന വെണ്ണിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെദിനി വെണ്ണിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേശ്യയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളാണ് ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അന്ന് ഇറങ്ങിയ ചെറിയച്ചി ഉണ്ണി നങ്ക ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശം ഉണ്ണിയാടി ചരിതം ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ അംഗപ്രത്യംഗ വർണ്ണനയാണ് ഒരു വളരെ അശ്ലീലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരികളാണ് ഈ നമ്മുടെ മണിപ്രവാള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് അധപതിക്കുന്ന അധപതിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കൊണ്ടുവരുന്ന അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച മാർഗം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റെഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ഭക്തിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കൊണ്ട് ആണ് എഴുത്തച്ഛൻ കൃതി എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായ രാമായണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടിയ മൂപ്പരെ എന്ത് ചെയ്യും രാമനെ വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ആ കൃതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ ഹേ രാമ 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 ശ്രീരാമ രാമ സന്ദ്ര ജയ തുടങ്ങിയുള്ള വഴി തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയോ രണ്ട് പേജ് ഭക്തിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വർണ്ണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മഹാവിഷ്ണുവിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും അതുവഴി ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രമോദ് <laughs> 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 എഴുത്തച്ഛൻ <laughs> 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 
Pramod sir, uh, I think is got day day. I mean, is out in. Clear ayo. Right, pakar dengan sir. Okay. Clear ayo sendal. Uwa uwa sir, uwa uwa. Nian last pernah nianda kat ada. Last sir, nama la ang itu kerja itu. Manusia sir, anda beri nian. Manusia sir, ala untuk dengan kak subjek itu ada. Sir, Asia, Asia. Anggap pertengahan warna. Anggap pertengahan warna. Ah, ada. Amne. जन जन वाड़ा <laughs> 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 Saya tak kerja ini pun. Saya nak nanti kalau debat kalau ni pun having doubts, saya nak dapat cuci. Karena, nama kita first session ni ada. So, ini ni ada. Ini kita tahu. Okay, kamera tu. Sorry, hello. Hello. Hmm. Maaf, apa lagi? Ah, sorry. Ekta nu tan dulu water itu dulu, mampat asyiran kita ni ubi ubi ciri nada. Aduh, tuan 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 malu padu ni dah nu tan dulu berumur berum. Ah, aduh mampat asyiran kita ni allah day. Ah, asyiran kita allah asyiran kita ni ane nampul ipur allah pudih lebih lum use itu nada. Alah alah. Eh? Aduh, orang 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 macam asyiran kita macam macam berenda. Water itu, water itu na acara engkau macam apa yang rendah? Hello? Alah, sir, kalau kau nak baca, baca nyalah. Water itu na, water itu na, amalu baca nyalah. Water itu na, pinir de, granda acara engkau lalu baca nyalah level lecik itu rendah. Water itu kau lihat itu kalau ni tu pinne Malayan mar ni orang dua bandau rendah, granda lebi granda acara tanah di tin dau rendah, adin dek keramika maya walaceyan. Kali kau maya, krami kau maya, walau macam mana pun ni dek, bahasa ini bilai kita beri nanti. Indah kahana, asyik terlebih jatuh nanti. Apa itu? Apa itu? Indah kahana, indah kahana ni bilai, adun orang sahaja tu ulah, adun orang saman maya, orang li, orang asyik boleh, tidak mana. Alah, indah indah indah, ceri ceri, ini, ini, indah barang orang maya perut terlalu nanti ini nanti. Indah barang ya. Ipo, pada kali tu, ini kalmarun, nama kita, paramarun, lelaki muda muda bilai kita, shaping sampai kini le. Celah itu pudia itu down tu unde, celah itu pudia itu ada cerai cerai shaping sampai je nunde, shaping je nunde. Okay. Maji, ada clear ana sir. Maji. Sir, clear ana clear ana. Sir, orang ikut seni mudah. Ani kira group ni mana? Sir, what is the reason for clip part? What why kili? Ada ni cody. Ada orang mana? Why ada clip part? Ada orang ada reason ada mana? Kili ada. Okay okay. Clip part itu orang yang bo Tamil lok kat tanah ni dia rena para kani para para Kami terang ni lalu perigal lalu kan dia itu ni kalau kelipat di di mana pada pon si giri kan ada. Ia tercinta. Kita pergi ambak. Kita ke pergi ambak. Ia tercinta. Kita pergi. Nasib kita ada antara pasal pergi. Ia tercinta. Pergi ambak. Ia tercinta. Munca lalu kan dia. Oh, 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 o
അല്ലെ ശൂദ്രാമ അക്ഷര സംയുക്തം പരിവർജയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുസ്മൃതിയുടെ രീതിയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂന്താനം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ പറ്റി അലർജി ഉണ്ടായി അലർജി പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ പുനംനമ്പൂതിരിയെ അരക്കവി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുദ്രന്മാർ അക്ഷരം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കൃതി എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തച്ഛന് നേരിട്ട് ഈ കൃതി പറയാൻ ഒരു മടിയാണ് എഴുത്തച്ഛന് രാമായണം ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വിമർശനം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു കിളിയെ തേരും പാലും കൊടുത്ത് ശാരിക പൈതലെ ചാരുശീലയെ വരി ഗാരോമലെ കഥാശേഷവും ചൊല്ല നീ ഏ എഴുത്തച്ഛൻ പാലും തേനും കൊടുത്തിട്ട് കിളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കിളിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റെഡിമെയ്ഡ് കിളി പാടുന്ന പോലെയായിട്ട് കൃതി പറയുന്നത് അതൊരു അയിത്തത്തിന്റെ ചിന്ത എന്നുള്ള സ്വയമുള്ളൊരു മോചനവും തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റ തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാലും പൊറുക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു വിധേതാബോധവും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കിളിപ്പാട്ട് പറഞ്ഞ സമൂഹം വരുന്നത് കിളിയെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്ക താനല്ല പാടിയത് താനാണ് പാടുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കിളി പാടുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുക അത് തമിഴിലൊക്കെ പല കവികളും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാർ അതിന് ജാതീയമായ കാരണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ചില കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഒന്ന് അത് സരസ്വതി ദേവിയുടെ ശുഖത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നത് പിന്നെ തത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ തത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നു പിന്നെ എഴുത്തച്ഛന് മുൻപും മുൻകാലങ്ങളിലും പരാവര സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴിലും മറ്റും കിളിയെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല സാർ മനോജ് സാർ ഞാൻ സ്പിരിച്വലി അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരിടത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനേക റീസണുകൾ ആളുകൾ ഊഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാ എഴുത്തച്ഛൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും എന്തായാലും എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു എന്തായാലും ഒരു വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പാടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ അതിലുണ്ട് ശരിക്കും ഏറെ കൊണ്ട് അല്ല ഈ അറം പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ശുകനാണ് ഭാഗവതം മൊത്തം പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറെ ഇപ്പൊ ഇപ്പം അധ്യാത്മ രാമായണം എന്ന് ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മണ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞ പുരാണം ശബ്ദം പോകുന്നു ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാ ആക്ച്വലി അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ല സർ യുവർ വോയിസ് ഇസ് എൻ്റർലി ബ്രേക്ക് സാർ അത് ഇപ്പോ കേൾക്കാം ഒന്ന് ഇപ്പോ കേൾക്കാം ഇപ്പോ കേൾക്കാം സാർ ഒന്ന് യു കൺ ട്രൈ വൺസ് അഗൈൻ ഒന്നും കൂടെ സാർ ചെക്ക് ചെയ്തോ ഓക്കേ ആ പ്രമോ സർ അദ്ദേഹം വോയിസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും റിമോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഒരു സാർ ആണ് അദ്ദേഹം തടിയൂരാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞോളൂ സാർ കണ്ടിഞ്ഞോ ആ എന്തായാലും ഞാന് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ലാത്ത പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു തരം ഒരു വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ ഒരു രീതിയും കൂടിയും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറം പറ്റാതിരിക്കുക ഏഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കണം എഴുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കിളിയെ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അത് പഴയ കാലത്ത് തന്നെ പലയിടത്തും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ എല്ലാ രാമായണ മഹാഭാരതങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നാരദൻ മറ്റാളോട് പറയുന്നു ഗണപതിയോട് പറയുന്നു ഗണപതി വ്യാസനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ വേറൊരാൾ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് രാമായണ മഹാഭാരതം പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഉം ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് മഹാഭാരത ഉൾപ്പെടെ 
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം മൊത്തം അല്ലെ ഭാഗവതം ഈ മൊത്തം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് പേരെന്താ അദ്ദേഹം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടാണല്ലോ ഭാഗവതം പോലും പറയുന്നത് ഈവൻ സാറി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടല്ലോ സാർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു യുദ്ധം പോലും സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ യുദ്ധം സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഞ്ജയൻ തന്നെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഞാൻ വായിച്ചത് മുതൽ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും എന്റെ തോട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ അതെ സഞ്ജയൻ ഋതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാ സാർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതൊക്കെ അല്ലെ സഞ്ജയനും തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഗീതയില് ഗീത ആ ഗീത അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തില് ഈ കാണിക്കുന്ന ആ സാധനം ഇത് എന്റയർലി സാറിത് ഞാന് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടില്ല എന്നാലും എവിടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് തോട്ട് ഞാൻ ആഡിങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഈ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ തേർഡ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അന്ന് തൊട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സാറ് പറഞ്ഞ പ്രമോദ് സാർ പറഞ്ഞ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് കിളിയെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ അറമ്പറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരു നേരിട്ട് ആരെക്കൊണ്ടേം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ മന്ത്രവാദികളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ വളർത്തുമായിരുന്നു കാരണം ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവാദിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോ അത് അറമ്പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു പറ്റിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ആന്റിന പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉം വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും പഴയ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുമ്പോഴ് ആ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിപ്പാട്ടിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്ക് കിളിയെ നന്നായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് തേരും പാലും പഴമൊക്കെ കൊടുത്ത് പാടിയിരുത്തി മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിലും പാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിലും വിളിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പുനന്തമ്പൂതിരിയുടെ പേര് ഇടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അരക്കവി എന്നുള്ള പേരിലാണ് മലയാളം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ മലയാളത്തിൽ കൃതി എഴുതിയിരുന്ന ഭാഷയിൽ മലയാളം നന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഭാഷയിൽ കൃതി എഴുതിയിരുന്ന ആളെ അന്ന് അരക്കവി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സാമൂതിരിയുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റെല്ലാ കവികളും സംസ്കൃതത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ആ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ആളെ അരക്കവി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അത്തരം ഒരു വിവേചനങ്ങൾ ഭാഷയ്ക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃതവുമായിട്ടും തമിഴുമായിട്ടും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എഴുതിപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തമ മണിപ്രവാളമാണ് കാലം കൊണ്ട് മലയാളമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്നാലും നാളെ അടുത്ത പാട്ടും മണിപ്രവാളം നാളെ ആക്കിയാലോ നാളെ ആക്കിയാൽ മതി സാർ സാർ ഇനി സാർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവരുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൌട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തോ ഞാൻ നോർമലി നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്ലിയർ ക്ലോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് ഇനി സാർ ഓപ്പൺ ദ സെഷൻ ഞാൻ ദ എൻ്റെ സെഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് ഡോൺ വെറി എനിക്കറിയാം എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല ബട്ട് Make sure that you are jotting down the points. Uh, from the Gurunath and the Mugha, why didn't you get another ball? You didn't get another ball. So make sure that you are using like uh, that. Any, sir, any, the session is open for 3 to 4 minutes. There are some doubts already coming up. Uh, we are valuable to use here. Uh, so please, sir, 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 ഹലോ സാർ ഈ വാഴപ്പള്ളി ശാസനം തിരുനെല്ലി ലിഖിതം എന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ശരിക്കും എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ രാജശേഖരനും ഭാസ്കർ രവിവർമ്മ ഒക്കെ രാജാക്കന്മാരാണ് ചേരരാജ ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയാ സംഘകാലത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് അവര് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാല് അവര് തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ആശയങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ശാസനങ്ങള് ശാസനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളായിരുന്നു ശാസനങ്ങൾ കല്ലിൽ കൊത്തി വെക്കുക ചെമ്പിൽ കൊത്തി വെക്കുന്ന പേരുണ്ട് സാർ പറ
പക്ഷെ വേറൊരു ഒരു വാദം വരുന്നത് ഈ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളം പിന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ബർത്തിലേക്ക് സഹായിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു വാദവും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ശരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംബന്ധിച്ചാലും ഈ അത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് അച്ഛൻ വഴി ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വേറെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് എന്താ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണ് എന്റെ ബേസ് പക്ഷെ അതും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് എന്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വളർച്ചയുടെ സ്വത്തും കൂടി അച്ഛൻ കിട്ടി അച്ഛന് വഴി കിട്ടുന്നതും പിന്നീട് കിട്ടുന്ന സംഭവം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ദ്രാവിഡ ഭാഷ തന്നെയാണ് മലയാളം അതിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും മണിപ്രവാളം തന്നെ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഈ അക്ഷരങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താണ് ഈ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കൃതികൾ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്ക് വലിയൊരു വികാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വലിയ മാറ്റം അത് തന്നെയല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാ കഴിഞ്ഞ് ആയ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി കുടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മലയാളമായിട്ട് മാറുന്നത് ദ്രാവിഡ സംഭവം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്ന് വലിയൊരു ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജയന്റ് ലീപ്പ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജയന്റ് ലീപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് സംസ്കൃതവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷും പേർഷ്യനും പഴ്സിയും അറബിയും പോർട്ടുഗീസും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകളായിട്ട് നേട്ടമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് നമുക്കുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് നമുക്കുള്ളതാണ് ഏ ഇപ്പൊ നമ്മള് മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തില് തമിഴിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം അത് നമുക്ക് ഒറിജിനലി ഉള്ളതാണ് അത് തമിഴല്ല അത് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മളല്ലത് നമ്മള് തന്നെയാണ് അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മറ്റു പല സ്വത്തുക്കളാണ് പിന്നെ തുറന്നു വന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണെങ്കിലും കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അച്ഛൻ വഴി കിട്ടിയ സ്വത്ത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ഈ ചമ്പു ഒക്കെ ഉത്തമമാണ് ഹലോ സാർ കേൾക്കാം ഈ ചമ്പു ഒക്കെ മണിപ്രവാളം ശാഖയിൽ വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അത് ഈ ഉത്തമ മണിപ്രവാളത്തിലാണോ അതോ പ്രാചീന ആ ഒരു ഇതിലാണോ വരുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് നാളെ പറയാൻ തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ഏഹ് അത് നാളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം അതായിരിക്കും ഏഹ് നാളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ശരിക്ക് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ ചമ്പുക്കള് ഏഹ് പ്രാചീന മണിപ്രവാളത്തിനും വരുന്നുണ്ട് അവസാന സമയത്ത് വരുന്ന ചമ്പുക്കള് രണ്ടിലും പ്രാചീനത്തിലും മധ്യമത്തിലും ഉത്തമത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചമ്പുക്കൾ ചമ്പു എന്നുള്ള വേക്ക് അപർണ പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും അത്ര മനസ്സിലായില്ല തോന്നുന്നു ചമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏർ എന്താണ് ഗദ്യ പദ്യ ഭയമയോ ഭയം കാവ്യം എന്നാണ് എന്നാല് ഗദ്യവും പദ്യവും കൂടി കലർത്തി എഴുതുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് ചമ്പു എന്ന് പറയുന്നത് ഏർ ഗദ്യവും പദ്യവും കഥാപ്രസം എഴുതുന്ന പോലെ ഗദ്യവും പദ്യവും കൂടിച്ചേരും പദ്യ അതില് അതില് കാരണം ഗദ്യമാണെങ്കിലും വൃത്തമുള്ള ഗദ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗദ്യമല്ല എങ്കിലും നീട്ടി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് അതിലുണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചമ്പു എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തീരെ പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു 
ശരിയാണ് ഏതുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ പഴയ കാലത്തെ വളർച്ച ഏഹ് തമിഴിലാണെങ്കിൽ അത്തരം കൂടിച്ചേരുകളും ഒരു കാരണം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തമിഴിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏഹ് കാരണം അത് അത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകുന്നതിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതെ ഒരുപാട് മുമ്പ് തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന രീതിയിൽ തമിഴ് സംസ്കൃതത്തിനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ആണ് അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ ഓരോടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴിനെ ദേവഭാഷ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പണ്ട് അതായത് അത് ഒരുവിധം ഭാഷകൾ മൗലികവാദികളൊക്കെ എല്ലാരും പറയൂലേ അവനവന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയണ പോലെ സംസ്കൃതക്കാർ എന്താ പറയാ അല്ല ഈ തമിഴിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഷ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹിന്ദിയൊക്കെ അവര് ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും അന്നും മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഗതി അത് തന്നെ ഇന്നും മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഗതി അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗതികേടായിപ്പോയി മലയാളത്തിന് ശരിയാണത് ഏഹ് അത്ര ഒരു ആ കോംപ്ലക്സ് ഇന്ന് തമിഴിൽ നിന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് അവർക്ക് എത്ര ഉഷാറായിട്ടാണ് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ തമിഴിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അവര് പേരായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മലയാളിയെ മലയാളിയുടെ പേര് പൊൻ തമിഴ് പെൺ തമിഴ് തമിഴ് പൊൻ അങ്ങനെ അവര് അവർ യൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ വളരെ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് യൂസേജ് ആണ് ഒരിക്കലും മലയാളം മലയാളം പൊന്നെന്നൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ മലയാളം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയ ആൾക്കാരായാലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് തമിഴ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയപ്പെടുത്തു കാൾഡുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാൾഡുൽ റോബർട്ട് കാൾഡുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഈ തമിഴ് എന്നതിന്റെ വാക്ക് ദ്രാവിഡ എന്നതിന്റെ പരിണിത രൂപമാണ് ഏഹ് ദ്രാവിഡ ദ്രാവിഡന്മാർ ദ്രാവിഡ ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ മൊത്തം അതിന് ദ്രാവിഡ എന്നതിന്റെ പരിണിത രൂപമാണ് തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം കാൾഡുൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാല് നമ്മുടെ കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേരള പാണിനി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ തമിഴിന്റെ സംസ്കൃത രൂപമാണ് ദ്രാവിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നത് നേരെ വിപരീത രണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദ്രാവിഡന്റെ പരിണിത രൂപമാണ് തമിഴ് എന്ന് പറയുന്നു പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു എന്തിനു കേരള പാണിനി പറയുന്നു തമിഴിന്റെ സംസ്കൃതീകരണ രൂപമാണ് ദ്രാവിഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദവും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്ററി ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്ന ആൾ കാൾഡൂരാണ് കേട്ടോ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത് കാൾഡൂരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് അന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര മറാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ ഇപ്പൊ സുരസേനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഞാനത് എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക കേരള മീൻ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ അങ്ങനെ ഏതിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നൊരു ഭാഷയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തമിഴിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാലികമായിട്ട് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മലയാളം അതുകൊണ്ട് തമിഴും മലയാളവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യ രൂപം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെലുങ്കോ അതോ തുളു അങ്ങനെ ഏതോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് രൂപം കൊടുത്തത് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ തുളുവിനും മലയാളവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു തമിഴുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്
തമിഴും മലയാളവും തമ്മിൽ തമിഴ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിപ്ലവ അവസാന്തതിയാണ് മലയാളം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പൊതുവേ ഏർ അത് നേരിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നാല് ഏർ കാലികമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടം കുടം കറക്കം വേൻ പൂഴി എന്നുള്ള നാടിന്റെ കാലികമായ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്നാൽ പോലും തമിഴിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെ മലയാളത്തിന്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നത് തമിഴ് തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള സാറിനെ സാർ എനിക്ക് എനിക്കൊരു എന്റെ ഒരു സജഷൻ അല്ല എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലൊന്നും ഒരു റഫറൻസ് മേ ബി റഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് വലിയ വലിയ ബുക്കുകൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പ്രിന്റ് ഓടാൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ വലിയൊരു എക്സാം മൂന്ന് പേപ്പർ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാർക്കിനോ വരാവുന്ന വളരെ കാലികമായി വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ അത് വരുമ്പോൾ സാർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൈയെഴുത്തായിട്ടെങ്കിലും തരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാനത് അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോട്ടായിട്ട് തരാനല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി ഞാൻ അത് അതില് ടീം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സാറിനോട് പറയാം സാറിനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മതിയാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ എനിക്കല്ലാതെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ന്യായമായി നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അത്രയും എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് സാധനമാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് മതിയാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് തന്നാൽ മതിയാവുമല്ലോ കൈയെഴുത്തോ കൈയെഴുത്ത് ന്യായമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺവീനിയൻസ് നിങ്ങൾ കൺകർ ചെയ്താലേ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് മതിയോ ഞാൻ സംബഡി ഹാസ് ടു ടെൽ മീ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചാ പോരെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാ പോലെ എനിക്ക് തന്ന അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സാർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് സാർ ഇനി മൂന്നാല് ദിവസം യു വി ആർ വിൽ വിത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സാറ് ലിബിയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെ തുടങ്ങിയ സാർ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് ലെവൽ വരെ പോകും നമ്മുടെ ടീം എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സാറിന് അവരുടെ വാല്യൂ ഡി നമ്മുടെ ടീമിന്റെ വാല്യൂ ഡിഷനും കൂടി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ താങ്ക് യു ടീം താങ്ക് യു അല്ല ഡോക്ടർ പ്രമോദ് സാറിനെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല സാറ് ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇരുമ്പഴി ഈ മീൻസ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ സാറ് സാറിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇതിലൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഈ സെന്റു സാറ് സാറ് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യമാണ് നാട്ടു വൈദ്യമാണ് എന്റെ വിഷയം മലയാളം എം എ പഠിച്ചിട്ട് ഫോക്ക് ലോറിലെ ഫോക്ക് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് എന്റെ പി എച്ച് ഡി ഏർ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഴയ കാലത്തൊരു ഗൂഢഭാഷയായിട്ടുള്ള മൈഗുരുഡ് പറഞ്ഞ ഗൂഢഭാഷയുടെ ഒരു ഗവേഷകനും എന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ അതിലാണ് അത്രം ഒരു ഇപ്പോഴും നാളെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം നാളെ അതിന്റെ നമ്മളൊരു ഗൂഢഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീ ഡേ ആണെന്ന് നാളെ ആ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരുതാംകൂറിലെ രാജവംശത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഏർ തിരുതാംകൂർ മാർത്താണ്ഡ്രമ്മയുടെ കാലത്ത് രൂപം കൊടുത്തിരുന്ന മൂലഭദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗൂഢഭാഷയുണ്ട് ആ ഗൂഢഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ആണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാളെ അനിൽ ചേലേമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക നാളെ ഒമ്പത് ടു പത്ത് ആ ഒരു സെഷനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുമല്ല നാളെ ഉണ്ടാവും നാളെ തുടക്കത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ പഠിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് ദിവസം ഗൂഢഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഇത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ മിരിവിലല്ലോ നമ്മുടെ മാർത്താണ്ട വർമ്മയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിൽ ബി